In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum class. This is our second session of chapter 3. A uh, few topics we have covered in first session and now some uh, other few topics uh, related to re reusable technology. Now, this is our some basic info. You already know about it. And your program name, Bachelor's of Science in Software Engineering. Course title, Object Oriented Software Engineering. Uh, they are uh, both. Uh, you already know about it. Uh, object oriented software engineering, practical software development using UML in Java. And I am your course leader, Sana Makbul. Now I am discussing the agenda of the, our lecture today. Um, we are discussing chapter 3 basic software development on reusable technology. And there are some uh, topics we will discuss types of frameworks. Uh, there are two types uh, horizontal and vertical, and uh, on a specific architecture that is uh, client server architecture for this. Reusability and reuse in software engineering, role of reuse in software engineering, mm, and there are some also problems behind this. We will discuss them and some advantages of it, and we'll, uh, at the end, we will conclude it. Well, Types of frameworks, there are two types of frameworks, horizontal and vertical. Horizontal frameworks uh, provide general application facilities and that a large number of applications can use, right? Uh, for example, there is a preference dialog that allows a user to specify many kinds of options and that a horizontal framework could be designed that would provide general preference dialog facilities for many different applications, right? Uh, in the same way, the vertical framework uh, provides facilities that would allow easy development of more spe specific class of application programs, right? Uh, that is more specific or more complete application. Uh, and uh, vertical frameworks are also called application frameworks. For example, the microwave oven mm, or the micro frequent buyer or uh, cost registration framework are vertical in nature. Uh, uh, and the e-commerce framework might be a complete application or a hybrid because it is used in many, many business applications nowadays, right? Now, vertical framework have more complete implementation as compared to the horizontal frameworks. They have uh, fewer slots and hooks and the slots and hook concept we have already discussed in previous session. Now, right, uh, in the same way, um, framework of uh, rental store could be such thing as managed membership, handle deposits, uh, rental issues, uh, rental, rental return issues, compute its uh, many uh, penalties or a penalty of late return, anything. And the developer can uh, use existing rental store project. Uh, ignore many many facilities and use a specific one and uh, can use for his own business purposes uh, in, and build uh, any car rental system uh, and any uh, business system and use it right this is the figure uh, of horizontal framework and vertical framework uh, and this figure also illustrate that horizontal framework are general one and can be used for many many applications and the vertical framework is a complete uh, framework and can be used for fewer application as it's uh, like a complete application and more specific, uh, specific as compared to the horizontal framework right uh, and further illustration is that um, uh, we, how if you need to give me some examples of horizontal framework and vertical framework also and a few examples I have discussed in previous slide. Now the client server architecture. Uh, first we discussed what is software architecture. It's uh, in software engineering it deals with how to organize and connect 
a set of software modules so that they can work together with each other. There are many well-known architectures and the client-server architecture is one of them, right? Uh, it's a distributed system in which computations are performed by the soft separate programs uh, normally running on separate pieces of hardware and they cooperate and communicate with each other to perform a single task on the uh, on a system as a whole and uh, so uh, there are two types of uh, programs also exist with it that is clients and server we will discuss with it actually distributed system is opposite of centralized system and these are two different types of architecture and client server architecture is a distributed one now uh, what, what is a server and a client uh, you also know these terms server is a program that provides services for other programs and uh, it communicate and it uh, connect the communication channel uh, and the client is who access the server and request for his uh, its application server may be accessed by different clients there are number of clients that can be attached or communicate with a single server right we will also learn uh, how the server activities will uh, run and how the client activities will run and how they will communicate with each other and further iske alawa server ki kya activities hoti hain aur
as uh, we have discussed in previous slide that client and server architect uh, in architectures clients and server communicate with each other and server starts the communication and client request to the server client request uh, for any action to be done and server respond to it sometimes the server keep the client in uh, a wait state and sometimes it is active for its action right and server waits for the message from uh, client and take action against it um, uh, and also respond at uh, client and server is such communication continued until any shutdown or any uh, disconnection of uh, wire uh, occurs next ye hamare par jo hai wo framework se tool jo hai is figure ko na explain kiya hua client server architecture ko right आप लोग इस फिगर को गौर से देखेंगे और मुझे थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें क्या उन्होंने बताने की कोशिश की है वैसे तो ऑलमोस्ट ये फिगर जो है प्रीवियस फिगर से ऑलमोस्ट सेम है राइट या इसमें आप क्लाइंट सर्वर अगर एग्जिस्ट करता है तो किस तरह से एग्जिस्ट करता है इस फिगर में क्या एलेबरेट कर रही है ये आप लोगों ने मुझे बताना है नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव जो है वो भी बहुत सारे हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के अलावा कि हमारे पास एक ही प्रोग्राम है वही रन कर रहा है वही रिस्पॉन्ड कर रहा है राइट वही खुद ही उस जो है एक एक इवेंट जनरेट करता है उसके अगेंस्ट एक्शन लेता है खुद ही रिस्पॉन्ड देता है खुद ही उस उसमें उसको डिस्प्ले कर देता है या नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं नंबर ऑफ सिस्टम इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हों राइट क्लाइंट्स ऑफ आर्किटेक्चर में तो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो रही होती है और डेटाबेस में सब कुछ सेव कर रहा होता है और यूजर जो है वो किसी भी टाइम वो एग्जिस्टिंग डाटा जो सिंक हुआ हुआ डाटा डाटाबेस में होता है उसे रीड कर सके नेक्स्ट कुछ हमारे पास एडवांटेजेस हैं क्लाइंट्स ऑफ आर्किटेक्चर के द वर्क अच्छा सबसे बड़ी बात कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो है वो लॉन्ग रन होता है उसके अलावा हमारे पास जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स और इशूज़ होते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम्स के साथ जिस तरह कि अगर सेंट्रलाइज सिस्टम शट डाउन हो जाए पावर ऑफ हो जाए फेल हो जाए उसके साथ कोई क्राइसिस आ जाए रिस्क एग्जिस्ट करे उसके साथ तो उसकी जैसे पूरा होल सिस्टम जो है वो कोलेप्स होना एक का खदशा होता है तो हमारे पास जाहिर सी बात है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो है डिफरेंट मशीन के साथ वर्क कर सकता है रिमोटली वर्क किया जा सकता है सिंपलर होता है डिज़ाइन सेपरेटली किया जा सकता है सिंपली हम जो है डाटा भी रख सकते हैं कि सिंपली बाद में आफ्टर सम टाइम जो है वो सिंक कर लिया जाए डाटा जिस तरह मैंने आपको बैंक की एग्जांपल दी थी जो हमारे पास सिस्टम्स हैं या क्लाइंट सर्वर्स हैं वो रिमोट भी हो सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकते हैं जियोग्राफिकली रिमोट भी हो सकते हैं राइट और जिस तरह तरह वो एक दूसरे से को से कनेक्शन करते हैं वो उस तरह उनमें कनेक्शन के साथ उनकी कम्युनिकेशन भी हो जाती है और डाटा आपस में ट्रांसफ़र भी हो सकता है और कम्पीटिंग क्लाइंट्स ऑफ कोर्स एग्जस्ट करते हैं इसी तरह कम्पीटिंग सर्वर्स भी एग्जस्ट करते हैं जो कि बहुत बड़ा सिस्टम या बहुत बड़ी बड़ा एडवा बड़ी एप्लीकेशन है जिसके लिए क्लाइंट सर्वर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हमने यूज़ किया हुआ हो नाउ दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्लाइंट सर्वर सिस्टम वर्ल्ड वाइड वेब है ईमेल है नेटवर्क फाइल सिस्टम है ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम जैसे हमारे पास बैंकिंग में होता है रिमोट डिस्प्ले सिस्टम जिस तरह हम वर्किंग करते हैं स्क्रीन शेयर करते हैं या स्क्रीन शेयर के थ्रू वर्क कर लेते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम हमारे पास एग्जस्ट करता है जिस तरह हमारे पास लैब्स का है डाटा बेस सिस्टम एग्जस्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड भी और डिस्ट्रीब्यूटेड नंबर ऑफ एजुकेशनल सिस्टम्स के राइट या नादरा के भी डाटा बेस सिस्टम जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है वेल दिस इज़ द एंड ऑफ द सेशन ऑफ सेकेंड सेशन इन शह वी विल डिस्कस फर्दर थ्यूरीज एंड आई विल गिव यू टू एक्टिविटीज इन यूर डिस्कशन सेशन इन शाला now uh, you need to 
give some examples of client and server architecture uh, in current project you in this semester you on which you are working is client server architecture then tell whether why you choose client server architecture and what are the rules of client and server in your project if it is not then search for the new project and tell uh, whether uh, how the uh, client servers are playing role in it and uh, what is the why this architecture is choose for this project now this is the end of the session to of second lecture and conclusively we have discussed types of frameworks architectures client uh, specific that is uh, client and server their activities their sequence of activities and advantages behind them and some examples and also give you an activity for examples uh, and also you need to done e37 of chapter 3 and uh, i will see in your discussion session inshallah